வணக்கம் ஐயா உங்கள் பேர் என்ன எத்தனை வருஷமாக இந்த கட்டட தொழில செஞ்சிகிட்டு இருக்கீங்க முப்பது முப்பது வருஷமா வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் சார் முப்பது வருஷமா தனியாக தான் வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் கம்பி பெற்ற ஜாமான் செண்டிங் ஜாமான் எல்லாம் இருக்குது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கு தனியாக தான் ஆள் வச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆள் பத்தனாவது ஒரு அஞ்சு பேர் ஆள் ஒரு அஞ்சு ஆள் இருக்கும் ஆமா அது எவ்வளோ வேலை இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அதுக்கான ஆட்களை நீங்க அழைச்சி பண்ணிக்கிறீங்க ஆமா இப்ப கட்டட தொழில வந்து பார்க்கும்பொழுது நீங்க அந்த காலத்துல இருந்து நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு வாரீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இங்க இந்த பகுதியில கேட்கும் பொழுது நீங்க தான் கைராசியான ஆள் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க கூட சொல்றாங்க ஆனா பழைய ஆளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா கைராசி அவரு தொட்டு எந்த கட்டடமுமே வந்து நின்னதில்ல நில் நிக்கல ரொம்ப வந்து அனுசரணையா செய்யக்கூடியவர் அப்படின்றத சொன்னாங்க ஒரு கட்டட தொழில் செய்யும் பொழுது அது ஒரு பயபக்தியா செய்யணும்னு சொல்றாங்க எந்த தொழில் செஞ்சாலுமே ஒரு பயபக்தியோட செய்யணும்னு சொல்றாங்க இப்ப உங்களுடைய பார்வையில கட்டட தொழில் நீங்க எப்படி அணுகுறீங்க நான் ஒரு கட்டடம் ஒப்பு கொண்டுட்டேன்னா டெய்லி போய் பார்ப்பேன் சார் அவங்க வீட்டுக்காரங்க தண்ணி ஊற்றலாம் நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்துடுவேன் டெய்லி கட்டத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்குது எப்படி செய்யலாம் வீட்டுக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம இதை செஞ்சால் அது செட் ஆகுமா அந்த வேலை பார்வைக்கு ஃபினிஷிங்காக வருமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பேன் சார் ஒரு நடிகை ரெண்டு நடை கட்டத்தில் போய் நின்று பார்ப்பேன் இந்த வேலை சொல்லியிருக்காங்க இது பங்குடாகுமான்னு பார்ப்பேன் பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் என் ஐடியாவை சொல்லுவேன் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா செஞ்சு கொடுத்துருவீங்க இப்ப இப்ப வந்து நவீன முறையில எல்லாம் கட்டுமானங்கள்லாம் நிறைய மாறிட்டு உங்களுக்கு ஆனா வந்து முன்னாடி கட்ட கட்டடங்கள் வந்து ஒரு எண்பது வருஷம் நூறு வருஷம் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் தான் கேரண்டின்ற மாதிரியே சொல்றாங்க நிறைய முப்பது வருஷத்துக்கு மேல அது வந்து அங்கங்க வருங்க அப்படின்றாங்க அதை பத்தியான உங்களோட கருத்து என்ன ஏன் அது மாதிரி அது மாதிரி நான் சார் அந்த வேலை செய்கிற முறைகள் கிடையாது சரியா கிடையாது ஒரு அமௌண்ட்டுக்குள்ள அந்த வேலையை முடிச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி ஓனர்களுக்கும் அது கிடையாது நீலாகலாம் கூட குறைச்ச செய்கிறாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க அவங்கள வந்து அதை பராமரிக்கிறது இல்லை தண்ணி ஊற்றுறது இல்லை பெயிண்டு நேர நேரத்துக்கு பெயிண்ட் வைக்கிறது கிடையாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சோடனே கடவுள் வளர்த்து ஒரு பெயிண்ட் வச்சு விட்ருவோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு பெயிண்ட் வைக்கணும் போனது அந்த வேலையை பார்க்கணும் டச்சிங் வேலையெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டா முப்பது வருஷங்கிறது நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் கூட முடியாது கட்டணும் எங்கேயும் கிராக் இருந்து அது புறையோடி போகக்கூடாது உள்ளார் கம்பிக்குள்ள தண்ணி இறங்காம அது சிறுது சிறு இதுலயே இருக்கும் பொழுது அது அடைச்சிட்டோம்னாக்க அது பெரிய வேலையே இருக்காது அதுதான் இப்ப இந்த பேஸ்மெண்ட் அதாவது பில்லர் குழி நோன்றாங்க அதாவது ஜேசிபி வச்சும் நோன்றாங்க பயில்லையும் போடுறாங்க பெரிய கட்டடங்களுக்கு வந்து நல்லா பள்ளத்தை நோண்டிட்டு ஆறு அடியோ ஏழு அடியோ நோண்டிட்டு செய்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வேலை செய்யும்போது நாங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்ததுக்கு ஜேசிபி வச்சு இந்த இடத்த நோண்டிங்க இது ஒரு களிமண்ணான ஒரு இடம் நீங்கள் இந்த கட்டடம் கட்டினது அது மாதிரி நோண்டி அந்த நீங்கள் பேஸில் மேட்டு கட்டி மேலே எல்லாம் கம்பி கொண்டு வரும்போது எல்லாருமே வந்து கல் வச்சு இது பாக்ஸ் போட்டு தான் அந்த பில்லரை கலப்பி கொண்டு வராங்க ஆனால் நீங்கள் கல் வச்சு கட்டி சுற்றி பண்ணிங்க இப்போ வந்து இது மாதிரியான இதில் நீங்கள் அந்த பேஸ் மட்டத்தில் வேலைகளில் நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க எப்படி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பேஸ் மட்டம் வேலை சார் ஃபில்லர் போட்டு கொண்டு வந்தால் காசு செலவு குறைச்சலாக இருக்கும்னு பார்ப்பாங்க நாங்கள் வந்து கல் வச்சு கட்டுறோம்னா அது ஓதம் ஏறாமல் உப்பளர் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்காக குத்துக்கல் குத்தி பீம் போடுவோம் கீழே கீழே தொட்டி கட்டி நாலரையில் காங்கிறது போடுறோம்னா ஸ்ரீலங்கை சீக்கிரம் காங்கிரட்டில் ஈரம் ஏறாது அரிக்காது உங்களுக்கு கட்டடம் அஸ்துவாரம் பேஸ் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதாவது கீழே ஏற்படுற நீர் ஊற்றோ இல்லை வந்து தண்ணி ஏறும் பொழுது மழை காலத்தில் அது நேரடியாக போய் அந்த சிமெண்ட்டு காங்கிரீட்டை 
தொடாது தொடாம இது தடுத்துக்கிறதுனால அதோட ஆயுள் காலம் நல்லா இருக்கும் அதோட காலம் பேஸ் மட்டம் வந்து நல்லா இருக்குன்றது அது அப்படின் போது கொஞ்சம் செலவுகளும் அதுல செலவு கூட இப்ப இந்த பேஸ் மட்டத்திலேருந்து நீங்க மேல கொண்டு வந்துடுறீங்க டை பீம் எல்லாம் போட்டுறீங்க அந்த அந்த தொட்டியை வந்து ஒரு ஹைட்டு ரெண்டு அடியோ இல்ல மூணு அடியோ அவங்க கேட்கற ஹைட்டுக்கு கட்டிட்ட பிறகு மண் ரூப்புறீங்க உள்ளார உங்களுக்கு வந்து மேல ஃப்ளோர் போடுறதுக்கு மண் ரொப்புறீங்க நிறைய இடங்கள்ல அந்த ஒரு பிரச்சனை வருது என்னன்னா மண் ரொப்பிடுறாங்க எல்லாம் அப்போதைக்கு பார்க்க கரெக்டாக இருக்கு ஒன்றரை ஜல்லி போட்டு எல்லாம் கரெக்டாக போட்டுடுறாங்க போட்டுட்ட பிறகு டைல் சூட்டணும்னு உள்ளார வாங்கிக்குது இப்போ நிறைய இடங்கள்லாம் அது மாதிரியான இது வருது சிலது உடஞ்சே கீழே தண்ணி ஊற்றி ஓடுது இப்போ சமீபத்தில் டிவி நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது கூட ஒரு வீட்டு கடையில் ஆறு மாரி ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அது மாதிரி நம்ம டைல்ஸ் இறங்கிடுது டைல்ஸ் போடுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க செஞ்சது இந்த கட்டடத்தை கட்டினவங்க சரியாக கட்டலை அப்படின்றாங்க இது மாதிரியான இதை தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன செய்கிறீங்க தவிர்க்கிறதுக்கு சார் இந்த குளத்து மண் இதெல்லாம் கொட்டக்கூடாது சார் கொட்டினா மணல் கொட்டணும் நைஸ் மணல் கொட்டணும் இல்லைன்னா ஆற்று மண் கொட்டணும் இப்போதைக்கு கொட்டணும்னா சேப்பு மண் தான் கொட்டலாம் அதையும் மிஞ்சி போனா இல்லைன்னா பவுட்ரு நைஸ் பவுட்ரு இருக்கு இந்த எம்சாண்டு பவுட்ரு அதை வேணா கொட்டி தண்ணி ஊற்றி பிடிச்சி பாறை போட்டு அலைக்கி விட்டுட்டு ஸ்லாப் அடிக்கும் போது கீழே ஒன்றரை போட்டால் போகணும் அதுவும் நல்லா கீ ஈரம் காஞ்சா தான் அவங்களுக்கு வேலை நல்லா இருக்கும் ஒன்றரை போட்டாலும் தரமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் செய்யறது இப்போ நான் நீங்கள் கட்டும் பொழுது பார்த்தேன் ஒரு ஒரு கட்டு வேலையை முடித்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் கேப் விடுறீங்க விடுறீங்க ஆனால் பொதுவாக பலர் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா அவர் வேறு விட ஒத்துக்கிட்டதுனால அது மாதிரி போயிடுறாங்க அப்படின்னு சில பேர் வந்து அதை பற்றியான ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு கட்டு வேலைக்கும் இன்னொரு கட்டு வேலைக்கும் ஒரு கேப் விடுறதுக்கு காரணம் என்ன காரணம் வந்து அந்த கட்டு வேலை செட் ஆன பிறகு தான் சார் தண்ணி ஊற்றி கியூரிங் ஆகி அப்புறம் சன் சைடு பெல்ட் அடிக்கிறோம்னா ஆணி போடுறதுக்கெல்லாம் தடுமாறுவோம் கடந்து ஈரத்தோட ஆணி போட்டோம்னா காங்கத்து போட்டு குத்தும் போது தள்ளிட்டு போயிடும் இந்த லிண்டர் மட்டும் செவர் கட்டுறோம்னா அது நல்லா காஞ்ச பிறகு மறுபடியும் சென்ட்ரிங் அடிக்கிறது தான் நல்லது அதுமாரி ஸ்லாப்பு போடுறது வந்து சில பேர் பதினெட்டு நாள் பதினஞ்சு நாளையெல்லாம் பிரிப்பாங்க அது வந்து ஒரு காலத்தில் மூச்சு வாங்கி போயிடும் இருபத்தி ரெண்டு நாள் சென்று பிரிக்கிறது தான் நாங்கள் அந்த காலத்துலலாம் வேலை முறையான வேலை இப்போ வந்து அவசர அவசரமாக கட்டுறாங்க நைட்டு மகளுமா வேலை செய்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்க வாய்ப்பரையத்தை பொறுத்தது நம்ம போய் அதுக்கு போய் கருத்து சொன்னோம்னா அது தப்பாக போயிடும் அது இல்லைடா உங்களுக்கு நான் பார்த்த பொழுது வந்து நீங்கள் வேலை இல்லைனாலும் இருக்கட்டும் செட் ஆன செய்வோம் தான் நீங்கள் செஞ்சீங்க மற்றவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா நீங்கள் உங்களோடய கருத்து ஏன் அந்த கேப் விட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்றது தெரியணும்ல அதுக்காக இந்த கேள்வியை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் அடுத்தது இந்த இப்போ நீங்கள் கா கான்ட்ராக்டு இல்லையும் செய்கிறீங்க லேபர்லேயும் எடுத்து செய்கிறீங்க இப்போ இந்த சிமெண்ட்டோட கலவைகளை இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுறீங்க அதாவது சில பேர் என்னன்னாக்கா கான்ட்ராக்டில் எடுத்துகிட்டு சிமெண்ட் அளவை குறைச்சிக்கிட்டு வந்து இறங்குறது ஐம்பது மூட்டை நினைக்கின்னா முடிக்கும் பொழுது ஒரு அஞ்சு மூட்டையோ மூணு மூட்டையோ தனியாக போயிடுது இல்லை வராமல் போயிடுது இது மாதிரிலாம் ஒரு இது இல்லாமல் இருக்குது ஒரு வேலையை எடுத்து செய்யும் பொழுது என்னென்னத்தில் வந்து கவனமாக நீங்கள் இந்த மாதிரியான இதில் செய்கிறீங்க கவனமாக சார் காங்கிரீட் போகிறோம்னா ஒன் டு ஃபோர் கலவை தான் கரெக்டாக போடணும் அவங்க ஓனர் கூட குறைச்சி செய்கிறாங்கிறதுக்காக அந்த வேலையை தப்பாக செஞ்சிடக்கூடாது தப்பாக செஞ்சிட்டோம்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு கெட்ட பேர் யாருமே ஒரு கூப்பிட்டு ஒரு வேலையை கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் கவனமாக தான் செய்யணும் அது லாபமாக நட்டமாக ஒரு வேலையை நல்லா செஞ்சு கொடுத்துட்டா நாலு பேர் வந்து பார்த்தாலும் நல்லா செஞ்சுருக்காரு என் வேலை அவருக்கு நல்லது கட்டு செஞ்சு கொடுத்தாலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வேலையை பார்த்து தான் இப்போ நீங்கள் சொல்லி தான் ஒரு வேலை எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க வேலை சில பேர் அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டாடுறது கிடையாது ஏதோ வந்தானுக்கு வந்தால் போனான்னு போனாங்கிற மாதிரியெல்லாம் செஞ்சுட்டு போகணும் 
அதை வந்து நம்ம போய் கருத்து வேறுபாடு தெரிவிச்சோம்னா வேலை கிடைக்கலங்கிறதுக்காக நம்மள்ட்ட இருந்து ஆள் சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடும் இப்ப கட்டடம் வந்து இப்ப பேஸ் மட்டும் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி இது மாதிரி கட்டி கொண்டு வந்துடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இப்ப நீங்க சில இடங்கள்ல பார்த்தாக்க வெறும் ஃப்ரேம் மட்டுமே பில்லரை கலப்பிட்டு மேல வந்து ரூஃபிங் தளத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கல் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க அது மாதிரி செய்யல கேட்டதுக்கு அது ஏன் எதுக்கு அது மாதிரி ஏன் செய்யல அது அது வந்து சார் இப்ப நாலு கொத்தனார் விடுறோம்னா ஒருத்தன் நல்லா சிமெண்ட் பால் தடவை கட்டிடுவான் ஒருத்தன் அதை கட்ட மாட்டான் ஒண்ணு தேவையில்லை பா பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அள்ளி வச்சு அடிக்கிடுவான் அந்த இடத்துல ஒரு நிலைய சென்னதா வச்சு கட்டும் போது கிளாம்புக்கு உடைக்கும் போது அந்த கட்டையே பேத்துக்கிட்டு வந்துடும் நேற்று அப்படிதான் ஆயிடுச்சு பேத்துக்கிட்டு வந்துட்டு சுட்டுக்கோ நோட்டில் அதனால நம்ம கிட்ட கண்ணு கட்டணும் இல்லைன்னா செவுத்த கட்டிக்கிட்டு தாங்கிட்டு போடலாம் பாக்ஸ் போட்டுதான் ஏற்றணும்னா செஞ்சுக்கிறது நல்லது அது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல அந்த கல் கட்டு அந்த தடுப்புகளை வந்து சுவர்களை வந்து கரெக்டா பார்த்து பண்ணிக்கணும் இப்போ பெரிய இது என்னன்னாக்கா கட்டடம் கட்டின பிறகு கிராக்கு விழுது மேலேருந்து தண்ணி சளியுது மேலே காங்கிரீட்லாம் போட்ட பிறகு தண்ணி சளியுது இதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான நுணுக்கத்தை நீங்க பின்பற்றுறீங்க அது இந்த இப்ப வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் சுண்ணாம்பு ஜல்லி போட்டு தட்டோடு போடுவோம் சார் தண்ணி எல்லாம் கசியாது இப்ப வந்து அவல் ஜல்லி போட்டு இழுக்கணுங்கிறாங்க ஒருத்த கூலிங் டைல்ஸ் போடணுங்கிறாங்க அதுலயும் தண்ணி கசியுது அவல் ஜல்லி போட்டு முழுகிறது வந்து ஒரு காலகட்டம் ஆனால் எல்லாம் பொறிஞ்சு கொட்ட ஆரம்பிச்சிருது பொறிய ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா நல்லா மட்டமா பூசி விட்டு பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டுடலாங்கிறாங்க அது மாதிரி இப்போ ஒரு கட்டணம் வேலை செய்யலான்னு இருக்கான் அப்புறம் வந்து பழைய வேலையே செய்வான் அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு வீடு வேலை போட்டு வச்சிருக்காங்க சுண்ணாம் ஜல்லி போட்டு கடுக்கா தண்ணி வெள்ளம் இதெல்லாம் போட்டு ஊற்றி தட்டோடே போட்டுருவோம் வச்சிருக்காங்க ஏரியா பெருசா இருந்துச்சு மேல கட்டணம் பெரிய மறுபடியும் கட்டணம் போற போனா அவங்களுக்கு சும்மா அவள் ஜெல்லிய போட்டு தண்ணி பாட்டம் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதுதான் மறுபடியும் மேல கட்டணம் ஏத்துறதுனால மேல கட்டணம் ஏன்னா உங்க அனுபவத்துல இந்த பழைய முறையில உள்ளது எந்த தொந்தரவும் இல்லாம இருக்கு பழைய முறைன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு இருக்கு சார் இருபது வருஷத்துக்கு இருக்கு தொந்தரவு இல்லாம இந்த புது முறையெல்லாம் இனிமேதான் பாக்கணும் செஞ்சு அது எப்படி ஆகுது வருங்காலத்துல தான் அதை பத்தியான இது தெரியும் இப்ப இன்னைக்கு இந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அது இதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சாலும் தடுத்துக்கலாம் வராம வராம தடுத்துக்கிறதுக்கான வேலைகளை செய்யலாம் கலக்காம <laughs> போட்டு செய்யணும் தனி முக்கால் தான் போகணும் ஒன் டு ஃபோர் கலர் போகணும் கலவையும் அதிகமா வந்துடக்கூடாது கலவையும் குறைஞ்சிடக்கூடாது குறைஞ்சிடக்கூடாது அந்த அளவு கரெக்டா இருக்கு கரெக்டா ரிசீவ் பண்ணி இந்த கலவை மிஷின்ல போடுறது கரெக்டா கரெக்டா இருக்கணும் இப்போ ஒரு கட்டடம் ஃபுல்லா எடுத்து ஒர்க் எடுத்து செய்யறீங்கனாக்க ஒரு ஏதோ ரேட்டு பேசிக்கிறீங்க இந்த கட்டடத்தை இந்த இதில் முடிச்சு தர அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பேஸ் மட்டத்துல இருந்து கட்டடம் வரையும் அத மேல தளம் போட்டு பூச்சி பூசி தர வரையுமான வேலையை தான் பொதுவாக நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா அப்படி பேசும்பொழுது ஒரு ரேட்டு பேசிக்கிட்டாக்க உங்களுக்கு வந்து இன்ஜினியர்லாம் வந்து முதலே பெரிய ஒரு அட்வான்ஸை வாங்கிக்கிறாங்க அப்படிலாம் நம்ம இந்த கட்டடத்தில் நீங்கள் செய்யலை தினமுமான சம்பளத்தை வாங்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு கடைசியாக கணக்கு திக்கிறது தான் நீங்கள் அந்த முறையை தான் நீங்கள் பின்பற்றிட்டு வரீங்க அது மாதிரி தான் பண்ணுறீங்க 
இப்ப கட்டடம் வந்து இந்த வெளி பூச்சி வந்து பூசுறாங்கல்ல அதுவும் வந்து சரியா சில இடங்கள்ல பூசுறது இல்ல கண்டிப்பா அது அது எப்படி நீங்க அந்த மாதிரி பூச்சிகள்லாம் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா அதுதான் அதிக செலவும் ஆகுது நாட்கள் எடுக்குது போட்டு டிசைன் பண்ணி அதை பூசி கற்கடிச்சு இப்ப ஸ்பாஞ்சு போறோம்னா அந்த ஸ்பாஞ்சில வந்து மண்ணோட போட்டு இழுத்தோம்னா தண்ணி சோக்க ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பதத்தோட அந்த கலவைய பூசி பாஞ்சு போட்டாதான் தண்ணி உள்ளார வராது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரண கூட தான் தைப்போம் தண்ணி வர்றதுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்காரு அப்புறம் அந்த கோடி எல்லாம் தெரிக்கிறதுக்கு குளவு எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இப்ப அதெல்லாம் யாரும் செய்யறது கிடையாது எல்லாம் பிளைன் வேலை தான் செய்யறாங்க அது எதுக்காக செய்யறாங்க அந்த டைல்ஸ் ஓட்டுறதுக்கு எல்லாம் இடஞ்சலா இருக்குங்கிறதுக்காக செய்யறாங்க வெளி வேலை எந்த வேலையா இருந்தாலும் கரண போட்டு தைச்ச வேலைக்கு ஈடு கிடையாது இப்ப வேலை இப்ப சும்மா கரணால வாரி அடிச்சுட்டு மணியாசு கட்டையை ஓட்டிட்டு எதோ பாஞ்சு போட்டு விட்டுருக்காங்க ஆனா அந்த பாஞ்சு போறதுலயும் பதமா போட்டாச்சுன்னா வேலையோட திறனை வந்து நாங்க பார்த்தோம் எல்லாரும் சொன்னாலும் நம்ம வந்து கண் கூட தினமும் இருந்து அத பத்தி எல்லாம் வீடியோவும் எடுத்திருக்கோம் என்ன அது வந்து தான் ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப உங்களுடைய வேலையோட இது வந்து நுணுக்கத்தை நீங்கள் அது அதுக்கு மேலே அதில் இருக்க பொறுமையை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செஞ்சீங்க அதாவது அதுக்காக நீங்கள் மெனக்கட்டது அன்னைக்கு வேலை இல்லைன்னாலும் வேறு இடத்துல வேலை செஞ்சு ராத்திரி திரும்பினா கூட ஒரு தடவை கட்டடத்தை வந்து பார்க்கறது அது ஏதாவது குறைகள் எது வந்திருக்கா என்ன இது அது மாதிரியான அது ஒரு தொழில் பக்தி அந்த வேலையை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் சரி எல்லாரும் சொல்றது வந்து உண்மைதான் இந்த நபர் வந்து கரெக்டான ஒரு வேலையை ஒத்துக்கிட்டாருன்னா அதற்கான பயத்தோட பக்தியோட இருக்கிறாரு செய்யறாரு அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் உங்க பையனையும் நீங்க துணைக்கு வச்சிருக்கீங்க கைய கம்பி பெற்றா வச்சிருக்கீங்க அவர்கிட்டையும் சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவரும் நீங்க சொல்றதை கேட்டு அவரும் கரெக்டா வந்து என்ன செய்யணுமோ என்ன அவங்க இந்த கட்டடத்தோட ஓனர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க இந்த காசுக்குள்ள செஞ்சு கொடுங்க இதுன்னும் போது அதை அனுசரிச்சு அதை செஞ்சிருக்கீங்க அது வந்து கடைசி முடிகிற வரையும் நாங்கள் பார்த்தோம் உங்க உங்களோட வேலையில் வந்து குறைன்றது சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை குறையில் வந்து ம மனதளவில் வந்து குறையா வந்து சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பார்த்த வரையும் இந்த ஒரு வருடமாச்சு இந்த கட்டடத்தை நிறைவு செய்யறதுக்கு அது சிறுக சிறுக செய்யும் பொழுது நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்ததுனால இதை பற்றி உங்களை பற்றியான ஒரு நேர்காணல் தான் இது உங்களை பற்றியான எடுக்கிறது இந்த கட்டடத்தை எப்படி செய்கிறீங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்கள அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு தான் நம்மளும் உங்களை பற்றி எடுத்தோம் இப்போ நவீனமாக நீங்கள் இல்லைன்னாலும் உங்களுடைய க கட்டுமான பணிகள் வந்து பாரம்பரிய முறையிலையும் நவீனத்தையும் சேர்த்து செஞ்சிங்க அதான் அது செஞ்சுருக்கீங்க அதனால ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திச்சதில் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன செந்தில்நாதன் சரி உங்க அப்பா சொன்னாங்க உங்களை பத்தி என்ன நீங்க இந்த கட்டட வேலையில வந்து நீங்களும் அப்பாவோட சேர்ந்து செய்யறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பா வந்து பாரம்பரியமான கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடம் அனுபவத்து உள்ள ஒரு நபர் கைராசியான நபர்ன்றது வந்து ஒரு அறிய சொல்லப்பட்டது நாங்களும் கண் கூட பார்த்தோம் இந்த கட்டட வேலையை அப்பா வந்து பழமையான முறையை பாரம்பரியமான கட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து என்ன மாதிரியான இந்த கட்டுமான பணியில் வந்து என்ன நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம உட்காந்துக்கு ஒரு வீடு வேலை பார்த்தது தான் அந்த வீட்டு வேலை நம்ம வந்துட்டு பாரம்பரியமாக அந்த காலத்தில் எப்படி இந்த கூடு முறையில் வச்சு கட்டினாங்களோ அது மாதிரிலாம் கட்டியிருக்கோம் டோர்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டீல் டோர் தான் போட்டிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த மர டோர்லாம் போடல எல்லாமே இப்போ உள்ள இந்த ஃபாரினில் கட்டுற மாதிரி இங்கேயும் கட்டணும் அப்படின்ட்டு ஒரு புது மாடலில் கட்டணும் அப்படின்ட்டு தான் கட்டியிருக்கு இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்காரவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்தளவுக்கு செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு இந்த டைல்ஸ் இதெல்லாம் வெரிஃபை டைல் தான் போட்டிருக்கு டோர் வந்துட்டு எல்லா ஜன்னல்லாம் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி தான் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வீட்டுக்காரவங்க என்னென்ன இது கொடுக்குறாங்களோ அந்த இதுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் சார் சரி நீங்கள் கடை கடன்ட்டு வந்துட்டீங்க முதல்ல இந்த பேஸ்மெண்ட் ஒர்க்கு அப்படின்றது வந்து அப்பா சொன்னாங்க பாரம்பரியமான முறைகளில் கட்டுறேன்னு சொன்னாங்க 
இப்போ இந்த இடம் பார்க்கும் பொழுது களிமண் சார்ந்த இடம் தண்ணி இப்போ மழை காலத்தில் நோண்டுனாலே ரெண்டு அடியில் தண்ணி வருது இப்போ ஒரு உள்ளார ஒரு கம்பி கட்டி உள்ளார போடும் பொழுது அது ஈஸியாக துரு பிடிச்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதனுடைய வீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது உப்பு தண்ணி இல்லைனாலும் தண்ணியில் வந்து இரும்பு பட்டுனாலே அது முடிஞ்சது தான் அதுக்கு என்னென்ன இதை நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க நம்ம இப்போ பில்லர் வந்துட்டு ஒரு ஆறு அடிக்கு கூலி நோண்டிருக்கோம் சார் பில்லர் கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த எம்சன் பூஸ்டர்லாம் போட்டிருக்கோம் தண்ணி லீக்காக அது வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காக போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாகவே ஃபைல் ஃபுல்லாக பில்லர் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே நம்ம ஒன்றுக்கு முக்கால் தான் கட்டியிருக்கோம் எல்லாமே அது இன்ஜினியரிங் முறை படி தான் கட்டியிருக்கோம் வாட்டர் ப்ரூஃப் போட்டு தான் கட்டியிருக்கோம் சார் அது வந்து இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணீங்க அது கொஞ்சம் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து பழைய ஸ்டீலில் இருந்து செய்யக்கூடிய உருக்காலையில் செய்யாமல் நேரடியாகவே அது அயன் ஓரில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பியூர் ஸ்டீலாகவே இருக்கிறனால அது நல்லா இருக்குன்றது நீங்களும் அட்வைஸ் பண்ணீங்க சிமெண்ட்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான சிமெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும் டால்மியா இல்லை ஜேஎஸ்டல் ஸ்டீல்னு பண்ணிங்க அதெல்லாம் கவனிக்கத்தக்க விஷயமாக தான் இருந்தது இப்போ இந்த கட்டடம் வந்து கட்டும் பொழுது பேசின மாதிரி வந்து அப்பா பாரம்பரிய முறையை பற்றி சொன்னார் அதை நீங்கள் உள்வாங்கிட்டு இப்போதைக்கு நவீன முறையில் எதை எதையெல்லாம் செஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு நீங்கள் செஞ்சீங்க குறிப்பாக இந்த ஸ்டீல் விஷயம் எம்சாண்டர் பூஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணீங்க அதுமாரி அப்பாவை என்ன பண்ணார்னா ஒரு கியூரிங் டைம்னு விட்டார் நமக்கு வேலை இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல உடனே வேலையை முடிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு இல்லாமல் அது அதுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு செட்டிங் டைம் விட்டார் அதையெல்லாம் விட்டு ஒரு ஒரு நாளையும் வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு போனார் இப்போ நீங்கள் வந்து என்கிட்ட இந்த பில்டிங் கட்டும் பொழுது என்னென்ன புதுசாக இருக்குது என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நமக்கு வந்து ஒரு டோர் போகணும் இப்போ தேக்கில் போகணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் ஆகிடுது இந்த சைட்டுக்கு அப்போ இதுமாரி ஸ்டீல் டோர் போகலாம் அது வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்றத சொன்னீங்க அப்புறம் அது துரு ஏறாது அது மாரியான ஸ்டீல் எல்லாருமே பயப்படுறது ஸ்டீல் டோர்னால் துரு ஏறிடணுன்றது பயந்தாங்க அதில் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு லாக் இருக்குது சேஃப்டி அதிகம் அப்படின்றத சொன்னீங்க அப்போ அதில் ஒரு விலையை குறைச்சி கொண்டு வந்தீங்க அந்த அந்த விலையை குறைச்சிங்க பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்குது அது பார்க்கும் பொழுதும் நல்லா இருக்குது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோ வந்து எல்லாருமே மரத்தில் போட்டுட்டு அது மூட வெயில் வெயில் காலத்தில் மழை காலத்தில் மூட கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கு யூபிவிசி நல்லா இருக்குது அப்படின்றத சொல்லி அதையும் நீங்கள் போட்ட இடங்கள்லாம் கொண்டு போய் காட்டினீங்க காட்டி இதெல்லாம் பாருங்கள் இது இப்போ இந்த கஜா புயல்லையே இது வந்து பிச்சுட்டு போகலை இது பிளாஸ்டிக்குன்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னு கஜா புயலுக்கு அப்புறமா நின்ன யூபிஎஸ்சி விண்டோவும் காட்டி அதில் ஒரு வேலையை வந்து கம்மியான இது பண்ணிங்க அதுமாதிரி வெளியில் கிரில் கேட்டு வழக்கமாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கணும் அதே டைம் நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்கணுன்றதுக்கு அது மாதிரியான இதை கொண்டு வந்து செஞ்சிங்க அதுமாரி வெர்டிஃபை டைல்ஸ் இது பண்ணலாம் உள்ளார அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு சொன்னீங்க அதேமாரி ஃபோர் பை டூ யூஸ் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்கான இதையே நீ இது பண்ணிங்க அதுமாரி உள்ளாரையே வந்து பர்கோலா வந்து வீட்டுக்குள்ளே வெளிச்சம் வரணும் அப்படின்ற ஒரு இதையே நீங்கள் இந்த பில்டிங்காக பண்ணிங்க அதில் ஹைலைட்டடாக வந்து ரூம் எப்போதுமே கூலிங்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரேட்ராப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடு அப்படின்னு பண்ணிங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரேட்ராப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடு அது எப்படின்னா உங்களுக்கு வெயில் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ரூம் வந்துருக்கு பிறகு ரூம் பில்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வெயில் அதிகமாக பட்டால் கூட அது உள் வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே உள்ள அனுப்பாது அது வெளியிலே அப்படியே தடுத்து நிப்பாட்டிடும் அதே மாதிரி அந்த மழை காலத்துலேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கதை கதைன்னு இருக்கும் அப்படியே ரூம் ஏசி போடாமலேயும் உங்களுக்கு உள்ள கூலிங்காகவே இருக்கும் உள்ளார கூலிங்காகவே இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் கூடு இருக்கிறனால காற்று இருக்கிறதுனால அதோடைய இது இருக்கும் எப்போதுமே எல்லாம் என்னென்னா அந்த ரெண்டு மணிக்கு மேலே அந்த பெட்ரூம் சைடில் வெயில் இறங்கும் பொழுது அந்த சூடை வாங்கிட்டு நைட்டு பதினோரு மணி வரையும் அந்த சூடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அனல் கக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து இப்போ ரேட்ராக மட்டும் கட்டினோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த கூலிங்கு தான் இருக்குமே தவிர வெளியே ஒரு சூரிய ஒளி இருந்து வெப்பம் வந்து உள்ள வராது உங்களுக்கு அதிலே தாங்கி நின்று வரும் ஆமாம் நம்மளுக்கு அதனால 
இருக்காது அதனால ஏசி போடுறதோ இதெல்லாம் வந்து கம்மியா இருக்கும் நமக்கு அடுத்தது நீங்க வந்து சொன்னீங்க இது மாதிரி ஸ்லாபு மேல இது போடும் பொழுது ரூஃப் போடும் போது ஒரு ஒரு அடி வெளியில இழுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க எதுக்குங்க பில்லு கிழிக்கிறதுக்காக சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை சார் அது வந்து அதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னீங்க அது வந்து நம்மளுக்கு எப்போதுமே எல்லாருமே ரூஃப் மட்டும் தான் அப்படியே மூடி போகணுங்க அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு பூச்சி பூசினாலோ ஒரு மழை பெஞ்சாலோ அந்த தண்ணி வந்துட்டு உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அது வந்து லீக் ஆகும் தண்ணி வந்துட்டு சொல்லப்படாது உங்களுக்கு அவுட்லே நின்றுடும் அது பா நிறையா இடத்துலேயே அந்த கார்னர்லாம் தண்ணி லீக் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் அது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது இந்த கார்னர் சைடு இது மாதிரி லீக் ஆகிட்டு இருக்கும் அது போட்ட பிறகு அந்த சைடு பார்த்தாலே ம எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் அந்த சைடில் தண்ணி பட மாட்டேது ஒரு அடிக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தா கூட அந்த சைடு தண்ணியே அடிக்கலை மழையில் பார்க்கும் பொழுதும் அதனால தான் அந்த ஒரு அடி இழுத்து அடித்தோம்னா நம்மளுக்கு பில்டிங்கும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் அந்த தண்ணி கசிகிறது நம்மளுக்கு இந்த ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட்லாம் அடித்தோம்னா நம்மளுக்கு இதாகிடும் அதனால சிலண்டாக அந்த ஒரு அடி இழுத்து அடித்தோம்னா நம்மளுக்கு தண்ணி மழை தண்ணி விழுட்டு வராது நம்மளுக்கும் நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் அது மாதிரி அதுவும் அது மாதிரி பெயிண்டிங் பண்ணவே வேணாம் ஒயிட் வாஷ் பண்ணுங்க ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொன்னீங்க எடுத்தோடனே பெயிண்ட் பண்ணி அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படியான எப்படி சிக்கனமாக பண்ணிக்கிறதையும் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு இன்ஜினியரு ஒரு பில்டர்கிட்ட நம்ம வந்து கொடுக்குறோம்னா முதல்ல ஒரு அட்வான்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இந்த சைட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ நம்ம எல்லா இடமும் விசாரித்தது அப்படி தான் சொன்னாங்க ஆனால் அதில் வேறுபட்டு இருந்தது உங்களோட அப்ரோச்சு என்னென்னா எல்லாத்தையும் இதை பற்றி அவ உங்களை பற்றி எல்லோரும் சொன்னாலும் உங்களை வந்து விசாரித்த பிறகு நீங்கள் பேசும்போது என்ன சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு அட்வான்ஸ் தேவையில்லை எங்களுக்கு தினமும் அன்னன்னைக்கு வர லேபருக்கு கொடுத்துருங்க நம்ம என்ன பேசிக்கிறோமோ அந்த பணத்தை கடைசியாக செட்டில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அது கொஞ்சம் வசதியாக இருந்தது ஏன்னா அன்றைக்கி பில்டர் ஒரு இடத்துல காசை வாங்கி இன்னொரு இடத்துல போட்டு ரொட்டேஷனில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க என்றைக்கி பண்ணாமல் போயிடுவாங்களோ இல்லை விலை கம்மியாக ஆகட்டும் பார்ப்போம்னு இழுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க பின்னாடியே நம்ம அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அது இல்லை இந்த விஷயத்தில் இந்த பில்டிங் நடக்கும் பொழுது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா இன்றைய வரையும் வந்து கணக்கு வந்து கடைசியாக பார்த்துக்குவோம் அப்படின்ற இடத்துல தான் இப்போ நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது வரையுமே உள்ளது அட்வான்ஸ் வாங்காமையே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இது எல்லாமே அப்பாவோட ஒரு இது தான் அப்பா தான் தலைப்பட்டு பத்தனா வேலை ஆரம்பித்து என்ன கம்மி வேலைக்கும் அழைச்சிட்டு வந்தது அப்பா தான் அவங்களோட இதில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்கணும் வீடு கட்டுறவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஒன்று அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வேலை செய்ய தேவையில்ல நம்மள்ட்ட வேலை பார்க்குற ஆளுங்களுக்கு அன்னி சம்பளம் மொத்தமாக லாஸ்ட்ல என்ன வருதோ அதை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க தவிர வேறு எதுவும் அது மட்டும் தான் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கட்டட சைட்டு வந்து காட்டுனாக்க இதுக்கு ஒரு எஸ்டிமேஷனு எவ்வளவு வரும் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்றது மொத்தமாகவும் நீங்கள் எடுத்து செய்வீங்க செஞ்சு கொடுத்துருவீங்க இல்லை எங்களுக்கு வந்து சில பேர் என்னன்னாக்க எனக்கு பேஸ் மட்டத்தில் பூச்சி மட்டம் வரையும் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் நாங்கள் மிச்சத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் ஆள் வச்சுக்கிறோம் எலக்ட்ரீஷியனுக்கு தனியாக வச்சுக்கிறோம் பிளம்பர் தனியாக வச்சுக்கிறோம் டைல் சோட்டை தனியாக வச்சுருக்கோம் ஆசாரி தனியாக வச்சுக்கிறோம் பெயிண்டர் தனியாக வச்சுக்கிறோம் இப்படின்னு ஒரு அஞ்சாறு வகை இதில் இருக்குது இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோன்னாலும் அது மாதிரி நாள் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம் சார் அது ஏன்னா வீட்டோட ஓனரை பொறுத்து இருக்குது அவங்க என்ன ஆசைப்பட்றாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ அப்படி தான் நடக்கணும் அது மாதிரி நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் அது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க இதில் இப்போ வந்து எங்கே எவ்வளோ தூரம் போனாலும் எவ்வளோ பெரிய இடமா இருந்தாலும் நம்ம போய் பண்ணிடலாம் அதுக்கான ஆட்கள் இருக்காங்க எத்தனை பேர் வேணாலும் நீங்கள் வச்ச ஒரு சைட்டை வந்து எடுத்து செஞ்சிட முடியும் நம்ம கண்டிப்பாக எந்த என்னென்ன மாடல் இப்போ இருக்கோ புது புது மாடல் எது எது வேணாலும் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் வேற என்ன உங்களுக்கு என்ன இதை பற்றி ஏதாவது இந்த கட்டடத்தை பற்றி என்ன ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது உங்கள் மனசில் போடுற விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கம்பினா வந்து இப்போ டாட்டா எடுப்பாங்க சில பேர் ஜேஸ்ட் பி எடுப்பாங்க சில பேர் அம்மன் எடுப்பாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்றத கம்பி இந்த கம்பி நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்காரங
லேபர் காஸ்ட் வந்துடுது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கம்பி இங்கே கம்மியாக இருக்குது இங்கே சிமெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே இடுங்க லேபர் வந்து டைல்ஸ் ஓட்டுறவங்க லேபர் குறைச்சிங்க எலக்ட்ரிஷியன் லேபர் குறைச்சி அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்கள்ட்ட எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாகவே தான் நீங்கள் எனக்கு இந்த பில்டிங்க்கு வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்க நீங்கள் மொத்த கான்ட்ராக்டாக எடுத்துக்கிட்டால் கூட இது எது தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நீங்கள் பண்ணீங்க அதேமாரி எல்லாருக்குமே அதே மாதிரியான இதை நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா எங்கே இது மாதிரி மெட்டீரியல் கம்மியான எடுக்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களால் விலை குறையுன்றது இருந்தால் அவங்களுக்கு இதாக இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக சார் வீட்டுக்காரவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி புரிய வச்சோம்னா நம்ம கம்மியாக பண்ணி கொடுக்கலாம் அது மாதிரி தான் இந்த வீடு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இல்லை அது தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இருந்தாலும் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியணும்ல நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்றது அதுக்கு தான் அந்த கேள்வியை நம்ம கேட்குறோம் அது நம்ம இந்த வீடியோலேயே வரும் பார்ப்பீங்க நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கூப்பிடுவாங்க நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக 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 இந்த ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த பில்டிங்கை நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டதுலேருந்து முழு இதில் அப்பா வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்ப்பாங்க நீங்களும் அதில் எல்லாம் சிறைத்த எடுத்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அந்த வார்த்தையை வந்து சொன்ன வார்த்தையை மீறக்கூடாது நஷ்டம் ஆனாலும் நமக்கு ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் இன்றைய வைக்கும் இந்த பில்டிங் முடிஞ்சு கிரக பிரதேசத்துக்கு நிலையிலையே நீங்கள் வந்து நின்று கிரக பிரதேசத்துக்கு தேவையானதை கூட நின்று செஞ்சு தாரீங்க அங்கே கம்மியாக இருக்கும் வாழைமரம் இங்கே சீரியல் செட்டு கம்மியாக இருக்கும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஏன்னா அதுலேருந்து தெரியுது உங்கள் இந்த தொழில் மேலான பக்தி என்ன ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சோம்னா நாளைக்கு நம்மளை பற்றி நினைக்கணும் சொல்லணுன்ற அப்பாவுக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது நானும் உங்கள்கிட்டையும் பார்க்கும் பொழுது அந்த உணர்வு இருந்தது உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் வணக்கம்